کہ آپ کے خلاف وہ الزامات وہ سٹل اسٹینڈ کریں گے اور آپ کے خلاف اگر بعد میں آنے والے اوقات میں کوئی کسی قسم کی آپ سے کوئی پھر گنا ہوا کوئی غلطی ہوئی کسی قسم کی کوئی پھر دفعات لگی تو وہ پریویس جو ہے وہ آپ کے خلاف یہ بطور یہ ثبوت پیش ہوں گے کہ جناب آپ کے خلاف یہ چارجز تھے نہ تو یہ بندہ ڈسچارج ہوا نہ ہی ایکویٹ ہوا تو یہ اس کے خلاف وہ چیزیں ابھی تک اسٹینڈ کر رہی ہیں
जनाब आप दोबारा रीओपन कर दी जाए इस तरह नहीं होगा ये मुझे स्टेट को खसूस पावर दी गई है और इसके साथ आपको चार सौ तीन जो दफा है वो मिलाकर पढ़ना पड़ेगा तो जो दो सौ उनचास के तहत इक्विटल होगी ये इक्विटल इक्विटल होती नहीं है ठीक है एक रिलीज तो हो गया चला तो गया लेकिन यही चीज जो है हाँ एक और पॉइंट आप नोट फरमा लें कि ये जो कंप्लेंट पर केस होता है वो वाला नहीं एफआईआर वाला केस होता है तो इसमें बाद लोग या जूनियर वकला हजरात या क्लब साहबान ये समझते हैं कि बाजी है तो टोटल हो गई है आप जाए घर जाए सोए तो ये बड़ी एक किस्म की डेंजरस भी होती है मुजरम के लिए क्योंकि कहीं पर भी किसी और अदालत में या उसे कोई और खता गुना हुआ कोई और उस पर दफा लगी तो ये अगर सड़ी बड़ी कापी लेकर उस अदालत में पेश कर दी जाए अब वो एक कटन तो है नहीं इन रियल सेंस तो उसको कहा जाएगा कि ये वाकई इसके खिलाफ ये अभी जो भी इल्जाम हैं वो अभी स्टैंड करते हैं और ये इसकी कोई बरियत नहीं हुई कोई एक्टिविटल इसकी नहीं हुई इसके मतलब ये सोच लेना कि जनाब ये बरी हो गया है ये बिल्कुल गलत बात है मैं आपको इसकी जो टेक्स्ट है वो भी पढ़कर सुना देता हूँ इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और विद द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एनी अदर मजिस्ट्रेट मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाई हिम स्टाफ द प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट इधर ऑफ एक्टल और कन्विक्शन एंड मे देर अपॉन रिलीज द एक्यूज यानी जजमेंट वो प्रोनाउंस नहीं करेगा उसकी एक्टल के बारे में या उसकी सजा के बारे में तो ये चीज जो है वो बड़ी अहम है और इस पर जूनियर वकला हजरात को ये तोजह देनी चाहिए कि ये इन रियल सेंस इक्विटल नहीं होती इक्विटल वही होगी जो 403 के तहत अगर कोई जजमेंट पास होगा उसमें वाकयात डिस्कस होंगे उसमें जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन की तरफ से होगी या जो भी मुलजम के सफाई के बयान होंगे ओरल एविडेंस होगी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी उसके बाद जो जजमेंट पास होगी उसी जजमेंट को आप कहेंगे कि ये एक टल है अगर आप उसे इसको और दो सौ उनचास को कह देंगे कि जनाब ये है कि हम बरी हो गए हैं तो मैंने आपको वो पहले भी कहा है फिर भी मेंटली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके खिलाफ वो इल्जाम वो स्टिल स्टैंड करेंगे और आपके खिलाफ अगर बाद में आने वाले औकात में कोई किसी किस्म की आपसे कोई फिर गुनाह हुआ कोई गलती हुई किसी किस्म की कोई फिर दफात लगी तो वो प्रीवियस जो है वो आपके खिलाफ ये बतौर ये सबूत पेश होंगे कि जनाब आपके खिलाफ ये चार्जेस थे ना तो ये बंदा डिस्चार्ज हुआ ना ही इक्विट हुआ तो ये इसके खिलाफ वो चीज़ें अभी तक स्टैंड कर रही हैं तो ये बहुत अहम है कि आप जल्दबाजी में कुछ जूनियर वकला इस तरह करते हैं कि अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई एविडेंस नहीं आई दो चार मौके गुजरे तो वो मजिस्ट्रेट के सामने ये जनाब आर्गूमेंट्स करते हैं कि जिस तो दो सौ चार के तहत रिलीज कर दें ठीक है बंदा तो रिलीज हो जाएगा लेकिन वो सारा निज़ाम उसके खिलाफ ये खड़ा रहेगा कि ये दफात स्टिल एग्जिस्ट करते हैं उसके खिलाफ तो बरी इन द सेंस के बाकी बरी हो चुका है जाओ वो बरी नहीं होगा वो 
हुई कंप्लेंट दोबारा भी उसके खिलाफ फिर उसको एजिटेट किया जा सकता है प्रोसिक्यूशन आके फिर उसको स्टार्ट कर सकता है कि जनाब ये फला फला वजूहत की बिना पर वो एविडेंस नहीं ला सका था तो अब बर मेहरबानी इजाज़त दी जाए वो अपने शहादत पेश करता है तो अदालत जो है इसको फिर स्टार्ट कर देगी फिर वही फार अगे अगेंस्ट जो है वो सारे आर्गूमेंट्स को फिर वो शहादत और ये वो फिर आखिर में आके फिर उसको मजिस्ट्रेट है उसको वो जजमेंट पास करना पड़ेगी उस जजमेंट में अगर ये वाकई इनोसेंट पाया जाता है या हालात वाकियात डाउटफुल हैं तो उस बुनियाद पर जो है उसको बरी किया जा सकता है एक किया जा सकता है इस तरह नहीं कि रिलीज तो हुआ वो दो के तहत और आप समझ लें जनाब तो चार सौ तीन के तहत वो है अब वो बिल्कुल इनोसेंट करार पाया है वो और प्रोसिक्यूशन के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो लिहाजा ये इनोसेंट है या इसे डाउटफुल करार दे के छोड़ दिया गया है तो बहरहाल उम्मीद है कि आपको लगता समझ